ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ വിക്ടേഴ്സിൽ നടന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡിൽ പെട്ട ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് അതൊരു സെറ്റാണ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ദ വേൾസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് എ ഇ ഐ ഒ യു അതൊരു സെറ്റാണ് എ ഫുട്ബോൾ ടീം കുറേ പ്ലെയേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സെറ്റാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് നമുക്കറിയാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് ഇതൊക്കെയാണ് ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റാണ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വേഷന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തിങ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ടുഗെദർ വിത്ത് എ സെർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ കോമൺ ഏതൊരു സാധനവും ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സാർ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നു എ സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു വെൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല കാരണം ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നൂറായിരിക്കാം ആയിരം ആയിരിക്കാം പതിനായിരം ആയിരിക്കാം ലക്ഷമായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല അത് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ആവില്ല വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏതൊരു സെറ്റ് ആയാലും ഒരു പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് വവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വവൽസേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അത് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു അപ്പം അതെല്ലാമാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പ്ലസ് സീറോ ഇതാണ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് അടുത്തത് വരുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ബൈ ബി അതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തത് വരുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടിയതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരും ഇൻറ്റീജേഴ്സ് വരും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടിയതായിരിക്കും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇനി നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ എന്തൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സബ്ജെക്റ്റോ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നോട്ടേഷൻസ് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ്സ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ തുടങ്ങി ഓരോ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ലെവൻ കോമ തേർട്ടീൻ കോമ സെവൻറ്റീൻ കോമ നയൻറ്റീൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ
അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ സെറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് എഴുതണം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ കോമ തേർട്ടീൻ കോമ സെവൻറ്റീൻ കോമ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം നമ്മൾ ഏതൊരു സെറ്റിനും പേര് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ലെവൻ കോമ തേർട്ടീൻ കോമ സെവൻറ്റീൻ കോമ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നാലും എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടാബുല ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഫ്റ്റീനിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുക അതിന് തന്നെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു എ എന്ന് കൊടുത്തു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് തുടങ്ങി വൺ കോമ ത്രീ കോമ ഫൈവ് കോമ ഫിഫ്റ്റീൻ കോളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ക്ലോസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഫിഫ്റ്റീനിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും നോട്ട്സും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ നോട്ട്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സുസി ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ